大家好，我系阿富拉。咁依家就同大家咧重温一下咧四月一咧嗰阵嘅假消息啊。点解咁多人中伏呢？包括同我嘅真系，我谂八十 p 中伏啦，可以咁样讲。咁中伏嘅原因呢，我又相信呢，唔係大家明知四月一就去信，大家係蠢，唔係嘅，其实就係呢个证明咗好多玩家对第九代骑兵嘅寄望。其次呢，先係轮到讲呢个作假消息嘅呢个人，佢係的确有一啲嘅諗法啊、方向啊，係好符合你利斯嗰种嘅操作。当然啦，我睇到有啲 YouTube 话，唉、哎，呢、这个假消息，你睇嗰啲技能。太劲啦，根本唔可能嘅傻嘅先信，所以啊咁样系咪即系话我哋期待嘅第九代骑兵嘅玩家都系傻嘅呢？所以我就唔系好同意佢嘅讲法嘅，因为一代统帅比一代统帅强呢。系呢个官方嘅一直以嚟嘅操作，咁而玩家去期待更强嘅统帅系正常不过嘅事。你就算睇下霍去病，佢都做到二千七嘅技能伤害，同埋呢个嘅查士丁尼佢都做到二千五嘅技能伤害。咁未来嘅新统帅如果要做到总共三千嘅技能伤害，又有乜出奇呢？如果你细心睇下呢个老作嘅人，佢写出嚟嘅三维其实同查士丁尼系差唔多嘅，而我觉得佢写嘅角。醒技能咧一啲都唔过分，即系佢就算有怒气都好啦。咁觉醒技能十五秒之后就冇用咯，咁我觉得都都 OK 啊，系咪？其实呢个放流料嘅人咧，佢系有做功课嘅，除咗以上讲嘅好合乎利利斯嘅操作啦。佢嘅三维啦，同埋一啲嘅技能啦，都好官方嘅。咁最令我惊讶嘅系咧，佢包括每一种技能咧嘅名咧，佢都有谂过佢先写出嚟。咁你都知啦，一直以嚟所有嘅统帅嘅招式啊、技能名称啊，佢绝对唔系话诶有嗰样就作嗰样嘅。譬如你睇下阿提拉佢嘅觉醒技能就系上帝之鞭，咁图拉真就系五言帝。其实呢啲都有同历史渊源系有关嘅字眼嚟嘅。咁你哋再睇下李世民呢个假消息啦，假嘅统帅啦。咁佢嘅觉醒技能，佢个名叫长黄破阵谷。如果你将呢个字咧，你上网再去搜查一下，其实都系同一啲历史渊源系有关系嘅。所以以上林林种种加埋呢，就搞到就好似呢个统帅系真嘅一样。所以呢个放流料嘅嗰个作者呢，我就俾三下掌声佢。李斯真係要考虑呢，请下呢个人呢去返工啊，去设计下技能啊，都唔错嘅。呢个人创作佢係有头脑同埋有做历史嘅功课。咁大致上我对呢一件四月一号嘅事嘅评价就係咁样啦。好啦，咁呢个 topic 愚钝，我就唔再讲四月一号嘅嘢啦。但系从呢个四月一号嘅事呢，你会睇到一样嘢，就係点解咁多人去相信有呢一样嘅统帅嘅消息出现呢？其中之一就係好多人呢係等呢个第九代骑兵嘅统帅嘅出现，以及有好多对呢个第九代骑兵嘅遐想同埋期望。咁呢个先至係玩家留意呢个消息嘅主因。咁我就讲一下啦，依家目前骑兵。嘅处境，目前咧呢、这个第六代骑兵司机咧，仍然系存在好多嘅依赖性。佢野战拥有嘅三维同埋呢个嘅第四技能嘅，可以将呢个副将咧嘅技能伤害提升到六十几个 percent。咁之前咧就会好多人咧攞司机咧嚟搭一个征德啊，咁就征德打两下技能伤害，咁就同时间呢四秒都系不到征德嘅。咁之後，自從出咗呢個嘅霍去病之後呢，就開始有一部分嘅人呢，就將霍去病嘅副將呢，就擺入司機啦。但係個問題就嚟啦，如果我將呢個嘅副將擺咗司機入去，咁徵得我就好難配其他嘢㗎啦。喺冇咗司机嘅情况下咧，你要征得咧配搭其他嘅统帅系好似会比较冇咁着数，即系就算咧你配搭咗查士丁尼都好啦，查士丁尼都基本上系拥有大概同司机一样嘅三位，但系佢系冇呢个嘅技能伤害嘅增加，咁有个整体咧就变咗都系差近啲。同埋唔係個個都會去連埋查士丁嚟嘅，但係霍去病呢係有呢個需要呢，配搭一個好強嘅三維統帥，因為始終霍去病佢係冇生命嘅爭議，同埋霍去病嘅輸出技能傷害係成二千七嘅，咁就變咗如果配司機呢。
。咁其實佢都有一個嘅技能傷害嘅增益喺度啦，再增加依個技能傷害，咁就好勁。咁你話佢配茶士丁嚟得唔得咧？其實得嘅，只不過就冇咗司機嗰個第四技能嘅嗰個技能傷害嘅增加。即係好似講到底咧，茶士丁嚟好似三維係 O K， 但係又唔係話勁得曬咁樣咯。通常咧有啲玩家咧，佢練咗放血病就唔會練茶士丁嚟嘅。咁所以咧，佢要出兩隊。对骑兵嘅配搭咧就会比较上唔稳定，咁有啲人可能佢有旧统帅，譬如佢有威廉，咁佢中意呢个嘅司机配威廉，咁变相咧如果霍去病要夹硬去配征德咧，或者查士丁力咧就会比较有个危险性喺度啦。总括嚟讲咧，呢两个第八代骑兵统帅咧都有佢嘅用处，不过咧比较多嘅系咧玩家系会中意选择其中一个第八代。嘅骑兵统帅去觉醒，而另一个就唔选择去觉醒啦。譬如查士丁尼，佢唔去觉醒系因为佢系用嚟开集结噶嘛，咁我做乜要去觉醒佢咧？同埋佢系 M G U 统帅，咁呢一批嘅人咧，佢就会宁愿等第九代骑兵统帅啦。咁喺呢两个配搭咁唔平均嘅情况下咧，同埋太过依赖司机嘅情况下咧，就会引出出好多玩家咧对第九代骑兵有一个好大嘅寄望喺度。咁我总结咗三点咧，就系、是。玩家对于第九代骑兵嘅三个寄望，咁第一个就系咧，大部分嘅玩家都唔想再要一个中国嘅统帅，因为中国统帅真系出得大多啦。你睇下第八代嘅骑兵嗰个霍去病，跟住又刘彻，其实呢一代都出咗两个中国统帅，如果再出咧，就真系会变成中国国城噶啦。咁而第二个寄望就系咧，寄望呢一个新嘅骑兵统帅咧，系有呢个司机嘅三维。因為我都講過啦，依家目前嘅環境狀況，大多數嘅人都係好依賴依個司機去做副將統帥咁樣嘅。大家都寄望有一個同司機差唔多一樣強嘅統帥咧，係可以做一個 back up 去 back up 依個霍去病。而玩家咧，第三個寄望就係咧高輸出大 L 二，因為第八代騎兵統帥無論係霍去病啦，定係查士丁力咧，都係一個單體技能傷害。而我有一個。嘅估計啦，係我估嘅啫，就係、是、官方係依個第九代騎兵統帥咧，佢會出一個重擊統帥同埋一個技能嘅統帥，我自己覺得係有可能會咁嘅啫。只係一個個人嘅推測，咁官方如果肯出呢個新統帥有大 A O E 嘅就最好啦，係。即係話如果呢個統帥又有三維又有 A O E， 咁我咪可以 skip 咗查士丁嚟咯，唔使練啊，根本上就係、是。而另一個新騎兵統帥有可能係屬於住房統帥啊，唔排除。所以各位騎兵嘅玩家，如果你仲有金頭嘅，就坐起佢啦。等呢個佢嘅賽事差唔多完嗰陣咧，咁應該會有新嘅騎兵消息出現噶啦。咁到時真係出咗呢個第九代騎兵統帥，先至考慮究竟我要覺醒第八代統帥啊，定係第九代嘅騎兵統帥啊？咁你話我仲有冇興趣去練一啲新統帥呢？有嘅，不過可能對於我嚟講咧，係最後一個統帥嚟噶啦。咁我預計我嘅曼國覺醒生涯應該係會到第九代。外嘅步兵就应该止步噶啦，但系喺我呢个万国国省嘅生涯止步之前咧，我会去分享晒我所知道嘅所有嘅统帅嘅技能啊、操作啊、配搭啊，去俾大家去知道。咁就係等咧，之後仲玩萬國國城嘅玩家咧、呃，尤其是係講廣東話嗰啲咧，都可以有一紮嘅影片咧，係可以作為依個嘅參考。所以下兩條片我會去再重新講一次霍去病同埋查士丁尼嘅特點啊、技能啊、配搭咁樣嘅。所以條影片就到目前依度啦。咁各位如果中意依條影片，就撳個 like、留言、訂閱同埋打個鐘仔。我哋下次再見。